హైదరాబాద్ హైటెక్స్ లో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మత్స్యకారులకు అవగాహన పెంచేందుకు ఆక్వా ఎక్స్పోను ఏర్పాటు చేసింది చేపలను ఏ విధంగా పెంచాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు వహించాలి అనే అంశంపై అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించింది ప్రభుత్వమే స్వయంగా రైతులను తీసుకొచ్చి ఆక్వా ఎక్స్పోలో వివరించింది ఆక్వా ప్రాడక్ట్ చేపల పెంపకంపై రైతులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై హైటెక్స్ నుంచి మా ప్రతినిధి ఉజ్జయని గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ అందిస్తారు దేశానికి వెన్నుముక రైతులు అంటారు అలాంటి రైతులు అదేవిధంగా మత్స్యకారులు చేపల్ని ఏ విధంగా పెంచాలో చేపల్ని పెంచడానికి ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ వాడాలో అనే అంశంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక వినూత్నమైన ప్రయత్నం చేసింది అయితే హైదరాబాద్లో ఉన్న హైటెక్ సిటీలో ఒక ఆక్వా ఎక్స్పోను కూడా ఏర్పాటు చేసింది లోపలికి వచ్చాము ఇక్కడ చూడొచ్చు అనేక రకాల స్టాల్స్ ఉన్నాయి అయితే స్టాల్స్తో పాటు చాలామంది రైతులు కూడా ఉన్నారు అసలు చేపల్ని ఏ విధంగా పెంచాలో అదేవిధంగా వాటికి ఎలాంటి ఆహారం వేయాలి అనే అంశం మీద ఇక్కడ లోపల ఎన్నో స్టాల్స్ కూడా ఏర్పాటు చేశారు ప్రస్తుతం అయితే ఇక్కడ రైతులు అదేవిధంగా ప్రొడక్ట్స్తో ఎంతో కలకలాడుతుంది ప్రస్తుతం మనం ఒక స్టాల్స్లో ఉన్నాము అసలు వీళ్ళని అడుగుదాం అసలు చేపలు పెంచాలంటే ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ ఇవ్వాలో అసలు ఎలా పెరుగుతాయో వాటిని అని తెలుసుకుందాం హాయ్ సార్ చెప్పండి ఈ స్టాల్స్ పేరు ఏంటి ఎలా ఉంది స్పందన డాక్టర్ స్వెట్పురం మేడం అది ఫ్యాక్టరీ వచ్చి నెల్లూరు రొయ్యలు కావచ్చు చేపలు కావచ్చు క్రాప్స్ కావచ్చు ఇలా ప్రతి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ ఇక్కడ ఉంది హైదరాబాద్ లో నిర్వహించిన ఈ సదస్సును చూసేందుకు అదే విధంగా చేపలని ఏదో ఏ విధంగా పెంచాలో అవగాహన పెంచుకునేందుకు చాలా మంది రైతులు కూడా వచ్చారు పైగా ఈ రోజు చివరి రోజు కావడంతో ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగింది అయితే ప్రతి స్టాల్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అసలు ఎలా వ్యవసాయం చేయాలి ఎలా చేపలను పెంచాలి అసలు ఎలాంటి ప్రోడక్ట్స్ వాడితే కూడా మంచిగా చేపలు పెరుగుతాయి అనే అంశం పైన కూడా ఈరోజు చాలా మంది ఇక్కడ చూస్తున్నాము రైతులు పెద్ద ఎత్తున కూడా వచ్చారు అయితే డిఫరెంట్ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన వారు ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం చెప్పండి మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎలా ఉంది సదస్సు మాది కొల్లాపూర్ తాలూకా మామనాడు పొవళ్ళు డిస్టిక్ నార్కానల్ డిస్టిక్ కొల్లాపూర్ తాలూకా మా సింగోట శ్రీవారి సముద్రం మేమంతా దాదాపు ఒక యాభై మంది వచ్చేసి వచ్చేసినాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కల్చర్ను చూడడానికి వచ్చేసినాం మీరు చూసారు వచ్చారు ఎలా అనిపిస్తుంది అవగాహన ఏమైనా నేర్చుకున్నారా అవగాహన మంచిగానే ఉంది మేడం మంచిగానే ఉంది చూస్తున్నాం ఆ పరికరాలు మంచిగా ఉన్నాయి సబ్సిడీ ఇస్తాను మాకు ఇటువంటి వస్తువులను సబ్సిడీ పై పంపిణీ చేస్తే మేము ఏమైనా చేయగలుగుతాం
ఎలా పెంచాలి అయితే చేపల్ని పెంచేందుకు ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ వాడాలి అనే దానిపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అవగాహన కల్పిస్తుంది ఇదే అంశంపై ఈరోజు హైటెక్ సిటీలో నిర్వహించిన ఎక్స్పోలో కూడా ఇదే అంశం నిర్వహిస్తుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు రకరకాల స్టాల్స్ అన్ని కూడా అసలు చేపల్ని ఎలా పెంచాలి చేపల్ని పెంచేందుకు ఎలాంటి మందులు వాడాలి అదేవిధంగా ఒకవేళ చేపల్ని పెంచినట్టయితే చెరువుల్లో ఎలాంటి బోర్స్ వేయాలో అనే సిస్టమ్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి తమ ప్రాంతంలో ఏ విధంగా పండిస్తా తమ ఎలా పెంచుతామో అదేవిధంగా ఇక్కడ ఎలాంటి టెక్నాలజీ ఉందో అనే అంశంపై ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆసక్తిగా వింటున్నారు కొత్త విషయాలు కూడా నేర్చుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం అయితే ఇక్కడ చూడొచ్చు కొనుగోలు అంటే వాళ్ళకి వాహనాలు ప్రత్యేక వాహనాలు కూడా ఉంటాయి అలాంటి వాహనాలు చేపలు తీసుకురావడము అదేవిధంగా చేప పిల్లల్ని పెంచడం ప్రస్తుతం ఇక్కడ చూడొచ్చు వివిధ రకాల ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా మనకి కనిపిస్తున్నాయి అయితే బయోఫ్లాక్స్ అని అదేవిధంగా బయోకేర్ అని ఇలా రకరకాల చేప పిల్లల్ని పెంచేందుకు చేపలు కావచ్చు అదేవిధంగా రొయ్యలు కావచ్చు క్రాప్స్ కావచ్చు ఇలా అనేక రకమైన చేప పిల్లలు అంటే మాంసాకృతులను ఎలా పెంచాలి అనే విధేయంనే ఈరోజు స్పష్టంగా మనకి అవగాహన కల్పిస్తున్నట్టు కూడా తెలుస్తుంది ప్రస్తుతం ఇక్కడ స్టాల్స్ దగ్గర కూడా ఉన్నాము ఇక్కడ కూడా వీరి మాటలు తెలుస్తున్నాం చెప్పండి సార్ ఏమేమి ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఎలా ఉంది స్పందన అవి టోటల్గా అంటారు ఆంధ్ర తెలంగాణ భారతదేశం అంతా ప్రోబయోటిక్స్ ని అటు రొయ్యలకి చేపలకి కూడా మేము అందిస్తున్నాం అది యామ్స్ ప్రోబయోటెక్ అంతకు మాత్రమే కాకుండా మేము ప్రోబయోటిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కూడా సో మా ఉత్పత్తులన్నీ కూడా సరసమైనటువంటి ధరల్లో రైతుకి అందుబాటు ధరలు ఉంటాయి ఉంటాయి రొయ్యకు వచ్చేటువంటి వైట్ గట్ట అవనవ్వండి లేకపోతే విబ్రి అవనవ్వండి ఈహెచ్వి ప్రాబ్లం అవనండి రొయ్య పెరుగుదలకు కావాల్సినటువంటి అదనపు పోషక పదార్థాలు కలిగినటువంటి వాటిని అందరికీ కూడా మా యొక్క సంస్థ నుంచి మేము నా తక్కువ రేట్లో నాణ్యమైనటువంటి ఉత్పాదులను మేము అందిస్తాం చూసారు కదా ఈరోజు హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన ఈ ఎక్స్పో ద్వారా ప్రతి ఒక్క రైతుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అయితే వారి వారి ప్రాంతాలలో ఉపయోగించే టెక్నాలజీ కన్నా ఇది ఎంతో అడ్వాన్స్గా టెక్నాలజీ ఉంది కాబట్టి చేపలు మరింత వేగవంతంగా పెరుగుతాయి అదేవిధంగా ఎంతో ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటాయని ఇక్కడ ఎక్స్పోలో నిర్వాహకులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెప్తున్నారు పైగా ఈరోజు నిర్వహించిన ఎక్స్పోకి ఎంతో బాగా స్పందన కూడా వస్తున్నట్టు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఏది ఏమైనా తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్వహించిన ఈ ఎక్స్పో ఎంతో బాగా ఉందని ప్రతి ఒక్క రైతు కూడా చెప్తున్నారు ఇది ఇవాళ స్పెషల్ స్టోరీ ఎవరి పసంద్ దాస్తో ఉజ్జయిని ప్రైమ్ నైన్ న్యూస్ హైదరాబాద్